大家好，宠粉的仪态又来了。随着现在影视剧的热播，很多富有魅力的角色人设也常常让大家很上头，有霸道总裁范儿的，有温柔暖男体贴型的，但是还常常有钢铁直男行为笑掉大牙，使剧情形成极大反差。那么今天咱们就来看看影视剧里那些总是笑料不断的直男角色吧。前不久爆火的《苍兰诀》中，王鹤棣扮演的男主东方青苍在剧中也是贡献了很多的直男笑点。剧中小兰花放弃回水云天去救东方青苍，小黑龙对此的评价直接把东方青苍整无语了。让我们来看看这两个木头直男的对话。小黑龙对他说：“他居然选择放弃来救尊上，足见。”听到这里，东方青苍满脸期待，足见什么？结果小黑龙来了一句：“足见他以心悦诚服。”成为了像商榷一样对尊上铁胆忠心、肝脑涂地的属下吗？听到这里，一脸期待的东方青苍就差把白眼翻到脑后去了。还有在小兰花试图经过一系列爱的教育而感化东方青苍的时候，他这个霸总直男发言，决定还是要荡平水云天。本座决定荡平水云天，杀光云中君那帮杂碎，把你的家抢回来。有一说一，这不操作不就相当于你男朋友对你说：“你先别回家，等我带人踏平你家，我再把你送回去。”最后两人的对话以小兰花开导无效，直接被东方青苍整一幕结束了。说完东方青苍，咱们再来看看韩商言。还记得当年让李现一炮而红的爆款剧《亲爱的热爱的》吗？剧中李现饰演的韩商言，因为成熟霸道的性格魅力，令众多网友印象深刻，而他也成功凭借这一角色成为了大家的现男友。这部剧播出后，李现也直接跻身于流量与实力并存的演员行列。他的一条短视频在当时更是达到了两千万的点赞量，谁看了不说一句现男友识货。但是在剧中，韩商言这个角色也有很多让人无语的直男操作。最让人记忆深刻的名场面就是童年喝多了躺在沙发上，韩商言解锁手机时，竟然直接扒开眼睛进行解锁。这直男操作真的没谁了。还有，在他和杨紫饰演的童年第一次见面的时候，长辈让他为童年加菜，而他二话不说就用手拿起一只大龙虾放在了童年面前，饮料直接给满上。这场面下的童年直接傻眼。好家伙，您家饮料当酒也不能这么喝吧？还有，在去送童年上学的路上，韩商言在车里结结巴巴地问：“要要，要要,要抱一下。”童年听了紧张地说。不不不不不用了，我去厦门。随后，他用一本正经的解释是恋爱需要，这尴尬的场面都要让人口出三十一天了。同样是和杨紫搭档出演的《余生请多指教》里面的肖战，在剧中也惊现了很多直男行为。剧中他饰演的顾医生专业过硬、体贴负责，但是在和女主林之孝谈恋爱时，直男行为含量极高。在顾医生约林之孝同游古镇时，同行的朋友一直在言传身教如何秀恩爱，可是顾医生不知道是真的不明白，还是在装糊涂。很多能秀恩爱的时刻都潇洒闪过。在女主林之孝想要和他共同吃一碗面时，他突然盯着女主。就在女主一脸害羞想入非非的时候，咱们的顾医生突然以迅雷不及掩耳之势揭下了林之孝的双眼皮贴，并说道：“你眼皮上有胶带。”这下女主直接射死，这操作可真没想到。不过这还不算，在女主无语要走的时候，他又叮嘱：“右边那个眼皮上也有，你自己撕一下。”林之孝的表情看起来都快哭了。同行的朋友们听到后也是目瞪口呆。后来由于林之孝穿的高跟鞋太累，于是顾魏去给他买鞋。就在林之孝沾沾自喜的时候，顾医生带着鞋回来了。打开后一看，就差一首最炫民族风的 BGM 了。还有在酒吧里，朋友带他见识美女，带他欣赏大长腿时，他直接蹦出医学专业术语。这学可不可以？骨盆前倾，脊柱曲度增加，穿高跟鞋穿多了。女主在演奏结束后被人嘲讽时，他挺身而出，向他道谢时说：“身高一米八。”郭医生一本正经的纠正道：“一八三点六。”直接精确到小数点，不愧是医生，确实够严谨。两人走在路上，他温柔地牵起女主的手。就在大家期待甜甜的画面时，他这张嘴又来了：“你的手腕肿胀明显，是过度练琴导致的，也就是腱鞘炎，处于关节性的疾病。我建议你挂一个骨外科。”
，女主的表情仿佛在说：“好一个剑桥爷，真的双 Q。”和肖战一样，在剧中有直男操作的还有王一博。王一博在某部剧中有个片段是和女生玩游戏，谁输了就会被他脑瓜崩。本来是情侣关系升温的小游戏，没想到王一博是真狠，嘴唇紧紧的抿住，看起来似乎整张脸都在用力。果不其然，最后女主的额头青一块紫一块，但没想到王一博玩的还挺上头，追问道：“我现在。”突然觉得，也不是很真的不愧是你啊！同样直男的还有刘昊然在电影《四海》中饰演的角色，在影片中有这样一个片段让人记忆深刻。在视频中，刘昊然跟一位女孩约会，但约会途中却出现了意外。女孩骑车的时候不小心将后车轮陷入到了泥土当中。为了缓和尴尬的气氛，女孩便问：“我为什么会陷进去呢？”刘昊然回答：“因为你油门一下给到了发动机的扭矩会瞬间上去，车轮就会出现空转。”女生问他：“那你陷进去过吗？”大家原本以为这正是一个给女孩台阶下、获得女孩好感的大好机会，但没想到刘昊然一句：“那没有，傻子才会陷进去的。”这一回答直接让女孩当场变了脸色，观众们也是直接破防。对此，大家也是纷纷调侃：“这家伙是本色出演吧？”如果直男有段位的话，前面几位勉强算个黄金，接下来的这位可以说是直男界的王者级别了。白敬亭在《夏至未至》中饰演的陆正，可以说是直男本男了。剧中他与颜墨相爱相杀的恋爱片段，真的甜化众人。当然，陆正的直男行为也为他们的相处增添了很多看点。两个人逛街买泳衣，颜墨拿起衣服看向陆正，本想要听到一些称赞，但没想到他说：“长得。”在温泉约会时，颜墨眨着大眼睛，想要吸引陆志昂的注意时，被反问：“你也没事吧？怎么一直眨呀？”随后，陆志昂突然慢慢向颜墨的脸靠近。就在大家准备磕糖的时候，他说：“你居然长胡子了！”<笑>颜墨偶然发现他们在追同一部影片时，陆志昂又抱进去：“我妈喜欢看这个。”陆志昂，你这样的直男行为真的不会住孤生吗？还有在《克拉恋人》里，罗晋饰演的雷一鸣，雷一鸣在剧中被热巴饰演的高文频频示爱。某个片段中，高文身穿一袭红色大衣，向雷一鸣身边凑过去，一脸魅惑的柔声说道：“我好热呀！”雷一鸣一头雾水：“你大冬天你热什么热？”我说：“你是不是？”哪儿不舒服？是，这时高文立刻脱掉外套，露出香肩，说：“对啊，是的。”紧接着直接向雷一鸣靠过去，两人之间不到一指的距离。面对着大口呼吸的高文，雷一鸣问道：“你是不是心脏有问题？”高文随即抓起雷一鸣的手就往自己胸口出放，但雷一鸣却不为所动，让高文张开嘴巴查看一下。高文一脸娇羞，笑意盈盈，撒娇说道：“来，张嘴。”干嘛让我这样子？让你张就张、嗯，好气！他张开嘴巴后，等来的不是甜甜的吻，而是雷一鸣专业的医生操作，还扒开眼睛查看。这下高文兴趣全无，一脸生气的穿上衣服，剩下雷一鸣依旧是一脸懵逼。不得不说，这钢铁直男真的无可救药了。还有和迪丽热巴一起出演《幸福触手可及》的黄景瑜，在这部剧中也是个不折不扣的大直男。他向女主的直男表白，真的让人叹为观止。迪丽热巴说：“你是不是喜欢我？你有病吧？”黄景瑜一脸不屑地回答道：“喜欢你怎么了？又不代表，又不代表要追你，又不代表谈恋爱。我又没逼你干嘛？你有病吧？”这不反问，直接把人问懵了。乍一听似乎还有点道理，看来这个直男还是个逻辑鬼才。还有他和宋茜在某部剧中的直男操作也很令人窒息。视频中两人在一个极具氛围感的餐厅吃饭，本来是花前月下的美好时刻，但当服务员上来点菜时，他把女生不爱吃的统统点了一遍。别说服务员了，我看着都要窒息了。喝点什么？要不要来杯气泡水？不用了。来杯气泡水？不用，我不吃海鲜的。来份海鲜。<笑>提到直男，那黄子韬一定是榜上有名。不仅现实生活中，他在剧中的直男行为也是非常密集，常常令人怀疑这就是他本人吧。在他和宋祖儿主演的《才不要和老板谈恋爱》中，那直男操作也是贯穿全剧。视频中，宋祖儿踩空落水，只见他突然伸手，以为要英雄救美，但接下来没想到他第一反应是赶紧把包抢过来保护好。在车里的时候。宋祖儿拿着他递过来的外套擦眼泪，没想到被他一把夺下，一脸嫌弃地说：“老师，你擦擦包。”这下宋祖儿满脸问号的怒怼：“你是人吗？”还有在和吴倩主演的《夜空中最亮的星》，他在剧中饰演闪闪发光的大明星，因为嫌弃吴倩的衣服太土，于是要带她买新的，没想到在结账时来了个措手不及。店员询问刷卡还是现金。
只见吴倩一脸开心，期待的望向他，没想到他转身来了一句：“问你呢，刷卡还是现金？”于是吴倩上一秒的笑容瞬间凝固在脸上，这操作看下来真的好气又好笑。结果要讲的这位是在《爱上特种兵》这部剧里面饰演的男配角田勇，男配田勇和小雪的爱情故事十分感人，当时这部剧的话题热度也是不断冲上热搜。但是田勇前期的直男思维也常常引发爆笑。某个阳光明媚的下午，小雪倚靠在树旁向田勇发问。你会不会在五分钟之内吻我？身为特种兵的田勇被吓得连连退后，他靠在一棵树旁，严肃地表示：“绝对不会，我以军人的操守保证。别说现在在部队里边，就是在荒山野岭，我也绝对不会。”听了这话的女生一脸的不可思议，小雪仍不死心，继续问道：“那你想不想尝一下我我唇膏的味道？”没想到更觉得来了，那东西很咸，吃了会中毒。这回答也是万万没想到，影视剧中的直男操作滑稽又气人。那么生活中大家有遇到哪些令人窒息的直男操作吗？欢迎在评论区留言分享哦。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢 C 泰的视频，就请多多订阅和关注 ，C 泰每天都会更新精彩内容哦。